பார்க்கலாம் ஏ கமா பி இருவரும் ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பர் பிசி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பர் சி கமா ஏ அதே வேலையை இருபது நாட்களில் செய்து முடிப்பர் மூவரும் சேர்ந்து மற்றும் தனித்தனியாக அவ்வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பர்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது காலம் மற்றும் வேலை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒருவர் ஒரு வேலையை வந்து எண் நாட்களில் முடித்தால் அதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒன்று பை எண் வேலையை முடிப்பர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள் ஏபின்றது ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்கள் செய்து முடிப்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி சி கோட்டு இப்படி எழுதலாம் நம்ம ஒன்று பை பன்னெண்டுன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிசி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி ப்ளஸ் சி சி கோட்டு ஒன்று பை பதினஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் சிஏ அதே வேலையை இருபது நாட்களில் செய்து முடிப்பர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்னா சி கூட்டல் ஏசி கோட்டு ஒன்று பை இருபதுன்னு எழுதலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் மூவரும் சேர்ந்துன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்துனா இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஏ இப்படி எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கூட்டி எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு கூட்டிக்கலாம் ஒன்று பை பன்னெண்டு கூட்டல் ஒன்று பை பதினஞ்சு கூட்டல் ஒன்று பை இருபது இப்போ இந்த சைடு நம்ம எல்லாத்தையும் கூட்டி எழுதிக்கலாம் ஏ வந்து ரெண்டு தடவை வருது அப்படின்னா டூ ஏ அதே மாதிரி பியும் பாருங்கள் ரெண்டு தடவை வருது அப்படின்னா டூ பி அதே மாதிரி சியும் ரெண்டு தடவை வருது அப்படின்னா டூ சி சி கோட்டு இந்த சைடு பாருங்கள் பகுதியில் எல்லாமே நமக்கு சேமாக இருந்தால் கூட்டி எழுதிடலாம் ஆனால் பகுதியில் எல்லா இடத்துலையும் வேறு வேறு நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பன்னெண்டு மூணு வகுக்கும் பதினஞ்சு மூணு வகுக்கும் ஆனால் இருபதை வகுக்காது இப்போ மூணால் வகுக்கலாம் நாமூனா பன்னெண்டு ஐமூன் பதினஞ்சு இந்த இருபது அப்படி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் இந்த நாளையும் இருபதையும் நாலால் வகுக்கலாம் ஒரு நாங்க நாங்கு இந்த அஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஐநாங்க இருபது பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு அஞ்சுன்னு கொடுக்க அப்படின்னா அஞ்சால் வகுக்கலாம் இந்த அஞ்சால் வகுக்கிறப்ப இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு இப்போ லாஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒன்று ஒன்றுன்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னா மூணு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் அஞ்சு இந்த மூணையும் பெருக்கிக்கலாம் நான் மூணா பன்னெண்டு பன்னெண்டா அஞ்சால் பெருக்கணும்னா நமக்கு பத்து மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று ஆறு அறுபதுன்னு கொடுக்க பன்னெண்டு அஞ்சா அறுபது அப்போ நான் நமக்கு இங்கே பகுதியில் அறுபது காமனாக எடுப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பன்னெண்டு அறுபதில் பன்னெண்டு எத்தனை தடவை இருக்கும் நம்ம இங்கே பன்னெண்டு அஞ்சா அறுபதுன்னு இருக்கும் அப்போ நான் அஞ்சு தடவை இருக்குது அப்போ நான் ஒன்றோட அஞ்சு பேருக்குனா அஞ்சு தான் கிடைக்கும் கூட்டல் பதினஞ்சு அறுபதில் எத்தனை தடவை இருக்குது நாலு பதினஞ்சா அறுபது நான் நாலு இன்ட்டு ஒன்று நாலு தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இப்போ இருபது அறுபதில் எத்தனை இருபது இருக்குது மூணு இருபது அப்போ நான் மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு இப்போ மேலே தொகுதியிலையும் எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாம் அஞ்சையும் நாலையும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பதையும் மூணையும் கூட்டினா பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் பை இந்த அறுபது அப்படி எழுதிடலாம் இப்போ பன்னெண்டும் அறுபதில் வந்து வகுக்கும் இப்போ நான் ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது அப்போ நான் இதெல்லாம் என்னது இந்த சைடு நம்ம எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் டூ எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது அதனால் வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்துட்டோன்னா உள்ளே என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்கும் சி கோல்ட்டு ஒன்று பை அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டை வந்து நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சி கோல்ட்டு 
என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன்று பை அஞ்சு இன்ட்டு இந்த ரெண்டு பெருக்களில் இருக்கிறப்ப இந்த சைடு வரப்ப வகுத்தலாம் மாறிடும் அப்போ இப்போ நம்ம தொகுதி ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று பகுதியில் பாருங்கள் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு வேலையை வந்து எண் நாட்களில் வந்து செஞ்சு முடித்தா ஒரு நாளில் செஞ்சுருக்கு ஒன்று பை எண் எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இதே எப்படி எழுதலாம் பத்து நாட்கள் அப்போ நான் மூவரும் சேர்ந்து பத்து நாட்களில் முடிப்பார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா தனித்தனியாகவும் அவ்வேளையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார் அதாவது ஏ தனியாக பி தனியாக சி தனியாக எத்தனை நாட்களில் செஞ்சு முடிச்சுருப்பாங்க அப்படின்றதும் கேட்டிருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் இப்போ ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏக்கு வந்து முதல் என்னன்னா நமக்கு வந்து மூன்று பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சது இது தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்றது தெரியும் இந்த இதிலேருந்து நமக்கு ஏ மட்டும்தான் வேணும் அப்போ நான் ஏ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு மைனஸ் பியாலையும் ஒரு மைனஸ் சியாலையும் நம்ம கழிச்சிட்டோன்னா ஏ மட்டும் கிடைக்கும் இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸு ரெண்டுக்கு பொதுவாக எடுத்துகிட்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ்ன்றது தெரியும் என்ன தெரியும்னா ஒன்று பை பத்துன்றது தெரியும் அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் சின்றது நமக்கு தெரியும் இங்கே பி ப்ளஸ் சின்றது ஒன்று பை பதினஞ்சு இப்போ நான் இங்கே ஒன்று பை பதினஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பகுதியில் ரெண்டுமே வேறு வேறு நம்பராக இருக்குது அப்போ நான் ரெண்டுக்கும் காமனாக டிவைசராக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் முப்பதை எடுத்துக்கலாம் பத்துன்றது வகுக்கும் பதினஞ்சுன்றதும் வகுக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் அஞ்சால் வகுக்கலாம் இருஞ்ச பத்து மூவஞ்ச பதினஞ்சு இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து பத்து இன்ட்டு மூணு பதி முப்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் அதனால் முப்பது பாருங்கள் பத்து முப்பதில் மூணு தடவை இருக்குது அப்போ நான் மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு மைனஸ் அதே மாதிரி பதினஞ்சு வந்து முப்பதில் ரெண்டு தடவை இருக்குது இப்போ நான் மூணு மைனஸ் ரெண்டு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன்று பை முப்பதுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் ஏ வந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்க முப்பது நாட்களில் முடிப்பாங்க இதே மாதிரி பி கண்டுபிடிக்கலாம் பிக்கு எப்படி எழுதலாம் இ கூட்டல் பி கூட்டல் சி 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 எழுதிக்கலாம் இதே மாதிரி தாங்க இந்த பியை தவிர்த்து மீதி எழுதலாம் என்ன எழுதலாம் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் சின்றதை எழுதிக்கலாம் ரெண்டே கழிச்சு இப்போ இது நமக்கு தெரியும் ஒன்று பை பத்துன்றது தெரியும் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் சின்றது நமக்கு ஒன்று பை இருபதுன்றது தெரியும் நம்ம மைனஸ் ஒன்று பை இருபது இது ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் காமனாக நம்ம இருபதையே எடுத்துக்கலாம் பகுதியில் நான் இருபது எடுத்தானோ இருபதில் பத்து ரெண்டு தடவை இருக்குது இருபதில் இருபது ஒரு தடவை இருக்குது அப்போனா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் ஒன்று பை இருபது அப்போ நான் பின்றது இருபது நாட்களில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்து சியை கண்டுபிடிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி போட்டுக்கலாம் அடுத்து மைனஸ் சி மட்டும் இல்லாமல் ஏ ப்ளஸ் பி எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்றது ஒன்று பை பத்துன்றது தெரியும் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பின்றது பன்னிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பேன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒரு வேலையே ஒன்று பை பன்னெண்டு இப்போ நான் பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் காமனான டிவைசர் பார்க்கலாம் நம்ம பத்துக்கும் பன்னெண்டுக்கும் இது ரெண்டையும் காமனான டிவைசர் ரெண்டு வகுக்கும் ஐ ரெண்டா பத்து ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு இப்போ பெருக்கலாம் அஞ்சையும் ரெண்டையும் பெருக்குனா பத்து பத்தும் ஆறும் அறுபது பைத்தார் அறுபது அப்படின்னா அறுபதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து 
அறுபதில் எத்தனை தடவை இருக்கும் ஆறு தடவை இருக்கும் அதே மாதிரி பன்னெண்டு அறுபதில் அஞ்சு தடவை இருக்கும் அஞ்சு பன்னெண்டு அறுபது இப்போ ஆறில் இருந்து அஞ்சு போச்சுன்னா நமக்கு ஒன்று பை அறுபதுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நசின்றது எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அறுபது நாட்கள் ஒரு வேலையை வந்து அறுபது நாட்கள் முடித்தார் அப்போ நான் ஏன்றது முப்பது நாட்களில் பி என்றது இருபது நாட்களில் முடிப்பாங்க சி என்றது ஒரு வேலையை வந்து அறுபது நாட்களில் முடிப்பாங்க இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சோம் பத்து நாட்களில் முடிப்பாங்கன்றது கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மாதிரி சம்மு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நன்றி